。可儿，哎，我现在有个重要的事情啊，那个你们没事就不要去我房间里面打扰我。放心，不会让人打扰你的。好。一会儿给你个惊喜，什么惊喜啊？保密，待会儿告诉你。先敲门啊！神神秘秘的，来了来了！滴滴滴滴！呀！哎呀！你怎么来了？哎、我饿了，可儿，有饭吃吗？哎，你蹭饭还挺好意思的嘛。那当然了，嗯、蹭女朋友的饭嘛，应该的嘛。行了，你去那边等我，还得一会儿呢。快去！那你快点啊，去吧。哎，蹭饭还带电脑？你职业病吧？十二点，我约了鸵鸟快跑上线玩一局啊！看着吧，可儿一会儿到了十二点，准回房间玩游戏。哎，你什么时候约的？昨天晚上。谁是鸵鸟快跑这个问题，在我心里已经困扰很久了。我比你更迫切的想知道他是谁。难道你就不期待的是唐可儿？当然期待啊！看着吧。是不是把时间忘了呀？不行，我得去提醒他一下。哎，可儿，十二点之前你能把饭做好吗？十二点，你不是还有事儿吗？什么事啊？就是，哎呀，行了行了，你别在这碍手碍脚的了，我还有很多事情要忙呢。我跟你说啊，我菜马上就做完了，哦，马上做好等着吃啊。不是可儿。难道是我弄错了？真的不是可儿。饭好了，托边，上楼叫一下菲菲。啊、哦，好嘞。戴飞，可是叫你下去吃饭。霍斌，霍斌啊，是你啊？可是饭做好了，下来吃吧。哦，我刚刚在玩游戏呢。啊？你玩什么游戏啊？火星爱人。你玩这款游戏啊？对啊。鸵鸟快跑！鸵鸟快跑是你啊？对啊，痞子伯爵。你知道我是痞子伯爵？我们之前是见过。哦，我的意思是，我记性可能不太好。你不但记性不好，你还很没有礼貌呢。想当年，我们是一起玩游戏的战友，游戏外我们也是无话不谈的好朋友。可是有一段时间，你突然就不在线了。等我上线的时候，你也不理我，所以我就没有玩游戏了。这两天心情不太好，我又玩了。不好意思啊，那段时间我家里面出了点事情。不过你后来怎么不跟我说呀？后来，我也不知道，可能是我心里还在怪你吧。反正你不提，我也就不提喽。不过现在我也不怪你了，因为我知道你不是故意的。
你怎么知道的？难道你知道些什么？不好意思啊，那天我不是故意偷听的。那天你在医院跟李院长说的话，我都听到了。我以前错怪你了。原来你是得了失忆症。这件事可儿不知道，你要答应我，一定不要告诉他。我当然不会跟他说了。任何人都接受不了自己有一个得了失忆症的男朋友嘛？放心吧啊！我也知道，这样瞒着他不好，但是我真的怕他知道了真相之后，会离开我。我理解你。每一个人，守着自己的秘密很辛苦，很艰难。不过你放心，有我呢。以后你就把我当做一个小助理，垃圾桶。有什么不开心的，你告诉我；有什么需要帮助的，你也告诉我。放心，我一定帮你守好秘密。嗯，谢谢你啊，戴飞。谢什么呀？我帮你就是帮可儿，这不是一箭双雕的事儿吗？嗯，可儿，你这鸡蛋有点咸啊。咸啊，下次我注意啊。哎，给。呀，我忘了。哎，你帮我盛一下饭啊，我去叫他们啊。哦，好。加油吧，我鼓励你。啊，加油太饿了，我就先吃饭了，没等你。好了，吃饭吧，下去吧。好。是不是专门给我做的呀？看着不错啊，来，不错。你刚才去叫菲菲，怎么那么久啊？啊，他电脑坏了，让我帮他修一下。对啊，霍冰帮我修电脑来着。可儿，你不会吃醋了吧？没有，嗯、哦，我忘了，刚刚你说别让人打扰你，我还让胡斌叫你吃饭。没事儿啊，不打扰啊。喂，什么？开门了？好，马上过去。出什么事了？商务让范甜甜和邵白头在饭店门口等着，门一旦开，我们就过去。戴飞可儿，我们走吧。去饭店干嘛？去找我去饭店的监控视频。对，嗯，只要找到那个视频，就能证明你只在里面待了八分钟，而不是去吃饭的。你们先去吧，我还有事儿。为什么？我，我之前约了陆翔。你放着正事不做，去约我哥干嘛？我跟陆翔也是去办正事。我们也是在找解决办法呀。我哥能有什么解决办法呀？我才是你男朋友，放着我不管，约我哥。霍斌，行了行了，时间来不及了。霍斌，我们先走吧。啊，走吧。为什么不是你啊